Hola, ¿cómo están todos? Aquí está el doctor Ishii de nuevo y quería hablarles sobre el mono trepado. Eh, muchas personas sienten que tienen, eh, me comentan en la oficina que tienen un mono en los hombros o eh, sienten, a veces me dicen, chacho, yo no tengo un mono, yo tengo una selva, tengo un elefante, un gorila, eh, y no importa el animal que tengas en esta área aquí del cuello y los hombros y tal vez la espalda baja, eh, este video es para ti. Vamos a estar hablando de eh, cinco cosas que puedes hacer, cinco claves, cinco secretos que puedes seguir eh, para aliviar tu dolor de espalda lo más rápido posible. Eh, y recuerda que yo llevo casi 20 años eh, atendiendo pacientes con estas condiciones, así que de seguro te puedo ayudar con algo. ¿Está bien? Así que presta atención. El dolor de espalda puede ser bien, bien molestoso. En ocasiones puede eh, llevar a las personas a la desesperación, eh, al hospital, a la sala de emergencia. Y eh, de acuerdo a la clínica Mayo, ellos dicen que esto, los dolores de espalda eh, cuestan alrededor de 100 a 200 millones de dólares anualmente al sistema de salud. Así que es un problema bastante grande, bien costoso, una de las principales causas de incapacidad en la, la, la población eh, del mundo. Y si no se atiende adecuadamente, eh, puede resultar en depresión y ansiedad. Así que imagínate, como si eso fuera poco, el dolor no es solamente en la espalda y en el cuello, pero también puede traer problemas emocionales. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Así que no se sabe mucho de, eh, de los dolores de espalda. Realmente muchas personas piensan que es algo genético. Otras personas piensan que es morfológico. Quiere decir que nacieron con esta forma en la columna vertebral que produce dolor de espalda. Y en realidad el caso es que todo el mundo puede tener un poco de razón. Puede ser una predisposición genética, puede ser morfológico, puede ser un trauma, no ha caído un accidente. Pero al final del día, cuando lo sientes, está ahí y te hace sentir mal. Y yo te puedo ayudar con eso. ¿Y quién soy yo para poder ayudarte con esto? Pues yo soy un quiropráctico de más de 15 años, llevo casi 20 años ejerciendo. He atendido a miles de personas con este, de este tipo de dolor musculoesqueletal y creo que puedo añadirle valor a, a tu vida compartiendo lo que yo he aprendido a través de todo este tiempo con estos miles de pacientes. Consejo número uno, eh, visita tu quiropráctico. Muchas personas sufren de dolor de espalda. Eh, tienen los monos trepados, los, los elefantes y las jirafas y no saben que su columna lateral tiene desviación o tienen un disco herniado o tienen algún tipo de patología que no están atendiendo correctamente. Así que lo primero que debes hacer es visitar un quiropráctico que verifique la alineación de tu columna vertebral y la integridad en general de tu columna vertebral. Porque si tu columna no está bien, vas a hacer muchas cosas como ver este video y tal vez no estás eh, sacando el mayor beneficio posible porque no tienes una columna vertebral saludable. Segundo que debes estar haciendo es moverte. El movimiento es vida. Cuando no te mueves, te mueres. Y resulta que se publicó un estudio eh, recientemente por la Organización Mundial de la Salud y ellos reportaron que personas que pasan cuatro horas sentados eh, diariamente en oficinas eh, aumentan su probabilidad de morir o sufrir de problemas del corazón, diabetes y cáncer eh, 30%. Así que aumenta tu probabilidad de estas tres enfermedades, cáncer, diabetes y el corazón, por 30% simplemente sentándote cuatro horas al día. Y esto fue con personas que hacían ejercicio como media hora, dos o tres veces a la semana. Así que el ejercicio eh, moderado, eh, ocasional, y aunque sea consistente, no es suficiente para contrarrestar el daño de estar sentado por exceso de tiempo. Y esto definitivamente destruye tu columna vertebral y que produce mucho dolor de espalda y dolor de cuello. Antídotos para esto, eh, trata de cuando estás sentado, interrumpir tu etapa sedentaria con movimiento. Puedes estar moviéndote en la silla. Nosotros tenemos unos aparatos que son una, una unos, le, le llamamos discos de balance. Son unos cojines especiales que mantienen tu pelvis en movimiento y te mantienen saludable. Lo otro que puedes hacer es buscarte un standing desk, un, un escritorio que, donde puedas trabajar parado. Esto es una mejor postura para tu columna vertebral y evita lesiones de la columna ocasionadas por el estar sentado. Luego de la pandemia, nuestra oficina explotó con personas que, que sufren de dolor de espalda, cuello, herniaciones de disco, sciática, etc. Eh, luego de la pandemia, porque empezaron a trabajar desde la casa y pues eso fue un desastre. Ustedes saben, ustedes han vivido eh, todo esto que les estoy diciendo. Así que, lo primero es visitar tu quiropráctico. Segundo, movimiento. Tercero, mantenerte hidratado. Mantente hidratado. Eh, una regla general es, toma la mitad de tu cuerpo, del peso de tu cuerpo en onzas. En otras palabras, si pesas 100 libras, debes estar tomando 50, 50 onzas de agua diariamente. Una, un hack, una forma de optimizar esto es 
usando electrolitos. Yo soy bien fanático de los electrolitos porque muchos pacientes se quejan que no les gusta el sabor del agua, no les gusta ir al baño tanto, no les gusta la, lo, lo impráctico es, que es estar consumiendo agua constantemente. Así que algo que puedes hacer bien sencillo es eh, consumir eh, agua con electrolitos. Otro hack bien bien bueno que puedes hacer es consíguete un envase de agua que tú puedas usar todos los días para que eh, te mantenga una memoria o te mantenga un récord de cuánta agua consumiste durante el día. Así que eso es, yo soy muy fanático de eso y se lo recomiendo a todos los pacientes para mantenerte hidratado y evitar el dolor de espalda. Número 4 en la lista es vamos a tratar de mantener el estrés controlado. Yo sé que es bien difícil, hemos vivido unos años bastante intensos y el, el mundo sigue cambiando, siguen pasando muchas cosas a nivel global que te pueden distraer, te pueden eh, afectar tu estado emocional. Eh, y una forma de manejar tu estrés es visualiza con los ojos cerrados un momento en tu vida donde no sentiste ninguna necesidad, no sentiste ningún miedo, todas tus necesidades estaban satisfechas, no tenías, que, no tenías hambre, no tenías sed, no tenías la necesidad de producir un trabajo, simplemente estabas disfrutándote el momento. Esto puede haber sido durante el momento de, de, de un parto ¿verdad? de uno de tus hijos, puede haber sido eh, una vacación que disfrutaste mucho, eh, puede ser ¿verdad? innumerables eventos en tu vida donde te sentiste de esta manera, eh, relajado, donde todas tus necesidades estaban satisfechas. Cierra los ojos, trata de visualizar ese evento, esa situación, y trata de crear una memoria de esto, y además de una memoria mental, una memoria fisiológica en tu cuerpo. Siente cómo tu, tu corazón se sentía en ese momento, cómo estaban tus músculos, si estaban relajados, si estaban recostados de algo. Eso es lo que tú quieres tratar de replicar eh, emocionalmente y mentalmente en un momento donde tengas mucho estrés. Si en ese momento de mucho estrés, Tómate un brequecito, cierra los ojos y trata de volver a ese lugar en tu mente, en tu cuerpo, en donde te sentías tranquilo, satisfecho y con mucha alegría. Lo último que les voy a recomendar es para, es para reducir el dolor de espalda y manejar esos monos trepados, es eh, masaje, masaje terapéutico. Suena clichoso, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría recibir un masaje eh, regularmente, creo que la mayoría de las personas eso disfrutaría. Nosotros aquí en la oficina tenemos un servicio de masaje terapéutico que es excelente, te lo recomiendo, pero eh, lo importante es que vaya a un masajista periódicamente si encuentras que la tensión muscular es excesiva. Si ya trataste todo lo que te he dicho, nada te funciona o te está funcionando, pero todavía el dolor es una distracción muy grande que te está afectando tu calidad de vida, está haciendo que no puedas trabajar y vivir tu vida al máximo de tu potencial. Eh, en esos momentos, pues mira, sabes que coger el teléfono, llamarnos a nosotros, a línea de health and posture, o eh, búscate un buen, buen masajista que sea bien recomendado, que sea consistente y que pueda atender esa situación en tu salud. Así que con eso terminamos el video. Espero que haya sido de tu agrado. Cinco claves, cinco secretos, cinco cosas que puedas hacer para manejar tu dolor de espalda y reducir esos monos trepados. Eh, espero que haya sido de, 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 de verdad, que haya aprendido por lo menos cinco cositas. Eh, dale like, dale subscribe. Eh, comparte el video si crees que, te puede, que puede ser de beneficio para alguien que conoces y gracias por invertir tu tiempo y tu atención, lo apreciamos muchísimo y apreciamos todas tus interacciones, así que eh, vamos a seguir haciendo esto por ti y por todas las personas que podemos ayudar y recuerda, vive saludable.